Diseñar papelería creativa es mucho más que solo cortar en máquinas de corte. Y en esta clase quiero hablarte sobre algunos detalles que debes de tener en cuenta al momento de diseñar papelería creativa. Te mostraré cómo utilizar Cricut para crear este proyecto. Y aprovecho para recordarte que tengo clases online, así que ve al link de la descripción para más información. Lo primero es que Cricut tiene la disposición de un montón de archivos que puedes utilizar si tienes la membresía de Cricut Access. Y la verdad es que podrías mandar a cortar y hacer el proyecto tal cual está en el programa, pero siendo muy honesta, cada proyecto de papelería creativa va a tener tu estilo. Y aunque al inicio no te des cuenta, vas a formar un estilo de trabajo en cuanto a la papelería creativa. Y en los detalles es que estará el secreto de cómo vas a resaltar frente a tu competencia. Por ejemplo, te voy a enseñar cómo armar una caja de este Cricut utilizando una de las plantillas que tengo disponible en Jefa Creativa. El diseño que veremos en esta clase es un archivo SVG que he diseñado en un programa externo que se llama Illustrator. En este programa a mí me encanta diseñar todo lo que son troqueles digitales. ¿Por qué le llamo troqueles digitales? Pues básicamente en el pasado, o no en el pasado, sino que en las imprentas, estos troqueles que es por donde tú le vas a decir a una máquina que corte, que doble o que haga cualquier otro trabajo, se le llama un troquel y eso se monta en una base de madera, tiene unos metales que es la verdad algo muy artesanal y una belleza para todo el que le encanta trabajar sobre todo lo que son empaques conoce muy bien lo que es este mundo de los troqueles. Entonces, para las máquinas de corte, este troquel se convierte en un archivo completamente digital. Y a esto yo le llamo troqueles digitales. Pero realmente son archivos SVG que ya luego tú le vas a indicar por dónde va a cortar, por dónde va a doblar. En fin, es una forma de eficientizar este trabajo y hacerlo mucho más económico porque la verdad estos troqueles en imprenta pueden salir un poco costosos pero lo bueno es que ya que tienes uno hecho eh, es súper fácil ya luego reproducirlos nuevamente así que para este tipo de trabajo de papelería creativa donde tú vas a realizar quizás unos 10 20 como mucho 50 o como un excelente trabajo 100 Quizás te conviene más hacerlo de forma digital porque tienes la ventaja de que puedes modificar cualquier detalle del troquel y hacerlo tuyo, hacerlo propio. Entonces, en mi página de jefacreativa.com puedes encontrar un montón de archivos SVG o troqueles digitales que puedes utilizar desde cualquier programa de diseño de vectores o incluso los mismos programas de diseño de cada una de las máquinas de corte que existen. Y en esta ocasión vamos a trabajar con la Cricut Maker que tiene un montón de funciones adicionales y es una de las razones por las que me gusta mucho esta máquina porque tiene herramientas que son un montón. O sea, aquí están todas las herramientas que tiene la máquina y con estas puedes hacer foil, corte prepunteado, corte ondulado, embosado, bueno, y embossing, no embosado como tal, pero sí puedes hacer embosado con unos marcadores especiales que no son de Cricut, son de otra marca. Vas a ver todo, te lo voy a dejar listado en la descripción. En resumen, esta máquina tiene un montón de accesorios que complementan para la parte de papelería creativa. Ahora te muestro cómo vas a utilizar este diseño que vas a descargar de la página de Jefa o puedes utilizar cualquier otro diseño que tengas. Lo que quiero resaltar es que vas a ser tuyo ese proyecto porque vamos a decir que tienes la base del diseño y tú vas a decidir la temática o cuáles son los detalles especiales para decorar y resaltar tu proyecto bien lo primero es que vas a subir el archivo en este botón de subir vas a buscar el troquel 
y vas a cargar. Dice .svg. Ese es el archivo editable. Cuando tienes el archivo ya en el programa de Cricut, le das Añadir a diseño y ella te va a llevar todo al panel de diseño que está acá. Aquí está el troquel sin ningún detalle adicional, o sea, así es como se ve y ahora nos toca decirle exactamente dónde van a ir cada una de las funciones, dónde va a doblar, dónde va a cortar, etc. Lo primero es que está todo junto, agrupado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desagruparlo en este de acá. Y ahora, aquí tenemos esto que se ve así en negro, este cuadrado, estas líneas, son las líneas de doblado. Entonces, yo te voy a explicar ahora cómo vamos a hacer para ubicarlas, dónde van y que nos queden excelente. Bien, lo primero es que ya tengo todo desagrupado. Para estas partes que el diseño pues es centralizado, le vamos a decir en alinear, alinear al centro. Lo mismo vamos a hacer con esta de acá. Entonces vas a seleccionar esas líneas y le vas a decir que será puntaje. Ahora esta es puntaje, esta es corte, este si no lo tiene, le vas a decir que sea corto, o sea, le vas a decir que sea básico. Aquí lo mismo, básico. Y seleccionas la capa base, la de doblado y le das a adjuntar. Esto va a hacer que cada función sea en el mismo panel y en ese sentido, entonces, será un diseño otro que el digital. Bien, para este de acá, como no va realmente centralizado, lo que voy a hacer es alinear a la izquierda y alinear a la parte superior. De esta forma sé que me va a quedar exactamente donde tiene que hacer el doblado. Entonces le voy a dar a lo que sería en español puntaje. En inglés se llama score. Nos aseguramos y adjuntamos. Estos serán archivos de corte, igual este de acá. Miren, de la misma forma, alinear al lado y alinear arriba. Le decimos que esto será puntaje y adjuntamos. Esta es la base del diseño. O sea, aquí no tenemos absolutamente nada en especial. Este es el diseño base del troquel. Para tú agregarle ese toque especial, necesitas ponerle elementos que sean propios de ti. Para eso vas a utilizar imágenes o textos. En este caso yo voy a utilizar, por ejemplo, el texto de Amanda y voy a buscar aquí en fuente una tipografía que voy a decirle en esta parte de acá que sea una tipografía de escritura. Pero para asegurar que realmente esto va a ser escritura en estilo, ahora mismo dice normal. Yo voy a seleccionar escribiendo. Y voy a ajustar el tamaño y la voy a poner por acá. Por lo general, los archivos que vemos en la pantalla tienen colores, pero estos colores realmente son de referencia, pues en este caso particular estamos trabajando con papelería creativa que es completamente corte. O sea, aquí no estamos utilizando lo que sería imprimir y cortar que en ese caso sí sería bastante importante que los colores que veas en la pantalla van a ser muy parecidos a lo que tu impresora va a dejar salir con su tinta y luego entonces vas a poder seguir trabajando tu proyecto. Pero en este caso no es así, en este caso es corte. Por ende, aquí los colores son de referencia. 
tú debes seleccionar el papel según tu conveniencia y aquí es donde nos ponemos bastante creativos y es donde te digo que vas a aplicar tu estilo en el proyecto. Por ejemplo, puedes hacerlo con un papel brilloso, puedes agregar diferentes papeles, capas de papel para darle profundidad, pues puedes embosar el papel, puedes grabar el papel y en este caso vamos a utilizar una técnica sobre el papel de la tapa que será un papel sí de ese tono de rosado pero obviamente ya sabes que es que he seleccionado un papel de estos que tengo por acá o sea voy a utilizar este tono de papel y luego con el marcador que estamos utilizando vamos a hacer la técnica de embosado en caliente esta técnica es muy famosa en el área de scrapbooking y tarjetería y en esta clase te muestro cómo puedes unir lo que has aplicado o utilizado en otro mundo de las manualidades dentro del área de la papelería creativa así que volvamos a la pantalla para seguir esta clase igual como hiciste el score o la línea punteada y le diste que fuera adjunto, o sea que todo se va a leer en el mismo troquel, tienes que hacer lo mismo cuando vas agregando detalles, como en este caso el texto. Así que le voy a dar adjuntar. Para el texto, tú puedes utilizar los marcadores de Cricut, del color que tú quieras. Ellos tienen un montón de colores y estilos. Asimismo, puedes utilizar este marcador que es el que estoy utilizando para hacer el efecto de divos te voy a dejar este y todos los materiales en la descripción otra cosa que puedes hacer para decorar tus proyectos de papelería creativa es utilizar proyectos de Cricut diseños que Cricut tiene y adjuntarlos en tu proyecto te voy a enseñar cómo vamos a abrir una pestaña nueva vamos a darle archivo nueva ventana y te va a aparecer la pantalla principal de Cricut nuevamente. Pero en este caso lo hemos hecho así para buscar un proyecto que vamos a sacar una parte de este y lo llevaremos al nuestro. Entonces, le voy a decir que busque un lazo. Aquí hay varios proyectos de lazos, de lazos que son solamente de corte, pero también lazos que son para construir. Entonces, yo voy a utilizar este de acá. Vamos a decir, edita una copia. Este es un proyecto de la comunidad y así como esta chica nos está mostrando lo que hizo con los mismos diseños de Cricut, yo también te voy a dejar mi enlace, mi perfil de Cricut para que vayas a ver los proyectos que tengo disponible allí que he diseñado directamente en Cricut, o sea que puedes cortar o algunos que simplemente he adaptado a mi estilo para que tú también te puedas inspirar. Muy bien, listo. Aquí he seleccionado todo el lacito. Le voy a dar un clic derecho y le voy a dar a copiar. Ahora, si muevo la pantalla, me doy cuenta que tengo debajo otra vez el archivo que estaba trabajando. Así que le voy a dar simplemente clic derecho nuevamente y le daré pegar. De esta forma ya tengo el lacito disponible en mi archivo. Ya tengo todo lo que necesito en cuanto a mi diseño y los detalles que adapté según mi estilo. Le voy a dar a hacerlo y vamos a cortar. Aprovecho para darle un saludo muy especial a todos mis amigos en Perú. Si has comprado tu máquina en el distribuidor Mundo Cricut Perú, Escríbeles que te otorgarán un código único para que puedas inscribirte en mis clases online con un descuento especial. Como te dije, la Cricut Maker tiene un montón de herramientas. Aquí te muestro la que vamos a comenzar a utilizar como la de doblado y este es el marcador para hacer el embosado. Este marcador contiene lo que es la tinta que utilizan los sellos para hacer el embosado en caliente. Pero... También en ese mismo panel A de la Cricut Maker puedes colocar la herramienta de doblado si no tuvieras las herramientas que se colocan en el lateral B. En resumen, tienes dos opciones para doblar, el lápiz o el scoring tool. 
Ahora te voy a mostrar cómo utilizar la parte del embosado en caliente. Ya el texto de Amanda que hicimos en Design Space lo tiene grabado esta parte de la tapa. Le voy a colocar este polvo de embosar. En esta ocasión utilicé el color plateado. Aseguro que quede ese polvo por todo el nombre, o sea que quede súper bien. Y luego puedo volver a guardar el sobrante. Eh, yo le pongo un papel debajo por si se me cae fuera. Luego entonces puedo recogerlo y guardarlo. Ahora con la pistola de calor le comenzaré a dar calor con una distancia un poco prudente para que el papel no se doble. Ahora mismo el polvo se ve súper opaco, pero cuando tome el calor suficiente vas a ver cómo va a comenzar a verse ese plateado así súper lindo que pareciera incluso como foil, pero realmente esta es la técnica de embossing. Mira qué lindo el resultado final. Ahora para continuar el proceso vamos a doblar todas las líneas de doblado y luego pues haré el pegado para continuar con la próxima pieza. Por aquí atrás la máquina sigue cortando y eso es una recomendación personal, o sea, cuando tengo mucho trabajo lo que hago es, es que comienzo el armado antes eh, de terminar de cortar todas las piezas. Entonces voy pegando, voy cortando, voy cambiando las herramientas y de esa forma pues eficientizo un poquito más el tiempo. Le coloco estas pincitas cada vez que le voy poniendo pegamento porque de esta forma seguro que no se mueva. En ocasiones pasa que uno le pone pegamento y luego que uno lo suelta se rueda. Entonces de esta forma seguro que va a quedar en el lugar donde tiene que quedar. Ya te expliqué cómo funciona el proceso de embossing. Hice lo mismo en uno de los laterales de la caja. Y ya luego de que terminé ese proceso entonces es que voy a pegar. Para construir el lacito, este es un lacito digamos que 3D, le vamos a colocar pegamento en cada una de las puntas y vamos a formar toda la pieza. Como ves, esta es una opción muy linda de resaltar con un lazo. Muy bien yo pudiera haber cortado un lazo totalmente plano y ya, pero en esta ocasión lo hice de esta forma para darle un poquito más de tridimensionalidad a la caja. Finalmente esta es la pieza que va a soportar el cupcake, simplemente doblamos y pegamos. Recuerda que el diseño base de esta caja de cupcakes con temática de Mickey o Mini la encuentras disponible dentro de la membresía Jefa Creativa. Todos los detalles en la descripción del video. ¿Y qué te ha parecido el resultado de esta caja? Si te fijas, he agregado este detalle de acá y mira qué bonito se ve todo el embosado. Este es un embosado manual, o sea, utilicé una troqueladora manual para hacer este efecto con un folder de embosar. Y tengo un montón de videos en este canal para apoyarte a conocer aún más sobre este mundo de la papelería creativa. Así que si quieres aprender más y sobre todo cómo seleccionar el papel, te invito a que mires este video donde seguirás aprendiendo de este mundo de la papelería creativa. Así que será hasta el próximo video.